students today we are going to learn the features of indian agriculture in the previous class uh, we have seen uh, we have discussed the contribution of indian agriculture in the indian economy now what are the features what are the characteristics of indian agriculture that we are going to discuss today uh, first characteristic first feature is low productivity so what is productivity productivity means output per hectare of land इट इज़ वेरी लो इन इंडिया कम्पेयर टू एडवांस नेशंस इन द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टेयर लैंड में जो है कितना प्रोडक्शन हुआ तो किसी कंट्री में ज़्यादा होता है एक हेक्टेयर में सेम सेम लैंड में जो है कहीं पे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन और कहीं पे कम होता है तो सेम एरिया में कहीं पर ज़्यादा होता है और कहीं पर कम क्यों होता है तो इसका बहुत सारा रीजन्स है जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना या मॉडर्न इनपुट्स को यूज करना हाई इल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज करना तो ये सब जो है यूज करने से क्या होता है प्रोडक्टिविटी जो बढ़ता है तो लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर तो इंडियन एग्रीकल्चर जो बैकवर्डनेस है इसी के चलते जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होता है और एडवांस कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज का जो प्रोडक्टिविटी होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होता है तो फर्स्ट फीचर इज लो प्रोडक्टिविटी सेकेंड वन इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इट अकॉर्स वन द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन वाट इज एक्चुअली नीडेड सो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब नंबर ऑफ लेबर्स नंबर ऑफ पर्सन आर मोर देन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग तो उसको हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को दिखता है कि जैसे जरूरत है केवल पाँच लेबर का किसी भी खेत में और वहाँ पर जो है दस काम कर रहा है तो लग तो रहा है कि दस काम कर रहा है लेकिन जो पाँच है उसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं बहुत सारे ऐसे है जो पूरा फैमिली जो है एग्रीकल्चर में काम कर रहा है खेत में काम कर रहा है लेकिन उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है नहीं है तो ये भी जो है इंडियन एग्रीकल्चर का एक फीचर है थर्ड वन इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल इंडियन एग्रीकल्चर इज हैवली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप प्रोडक्शन नो डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल इज वन ऑफ द यू नो की फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यू माइट हैव हर्ड दैट इन द महाराष्ट्र और इन अदर सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दैट मेनी फार्मर्स टूक सुसाइड वाई बिकॉज ऑफ द ड्राइट बिकॉज ऑफ द लेस rainfall and all these things adversely affect the agriculture production because already farmers uh, are in debt trap means uh, many farmers are there who take loans from different agencies for the uh, crop production for the agriculture and when crops failed in that case they are unable to pay unable to return the money to the landlords or to other agencies so these are the things uh, which are very critical for the uh, indian agriculture to abhi bhi jo hai pura ye irrigation facilities jo develop nahi hua hai aur barish pe hi jo hai uh, farmers dependent hai barish acha hua to production acha hua barish acha nahi hua to production acha nahi hua next one is subsistence farming it means farming only for the subsistence of the family there is no market surplus to generate income इसका मतलब हुआ कि जो फार्मिंग है वो सेल्फ कंजम्पन के लिए मतलब फैमिली का फैमिली का जो निर्वाह के लिए लाइवलीहुड के लिए जो फार्मिंग किया जाता है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं मतलब वहाँ पे इनकम कमाना जो है मोटिव नहीं रहता है मतलब मार्केट सरप्लस का मतलब होता है कि खुद खाने के बाद खुद कंज्यूम करने के बाद जो बच जाता है क्रॉप्स जिसको मार्केट में बेचा जा सके उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस तो जनरली जो है इंडियन फार्मर्स जो है उसके पास जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो है ऑप्शन रहता है क्योंकि उसके पास स्मॉल होल्डिंग्स होता है कम ज़मीन रहता है और जो है गरीबी रहता है इसके चलते जो है वो केवल इतना ही अनाज उपजा पाता है इतना ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाता है जितना कि वो सेल्फ कंज्यूम करता है फिफ्थ मंथ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स द मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज एट मास स्केल जो मॉडर्न इनपुट्स है जैसे मान लो सीड्स हो गया हाई एल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया इंसेक्टिसाइड्स हो गया पेस्टिसाइड्स हो गया ये सब का जो है मास स्केल पे यूज नहीं किया जाता जितना यूज होना चाहिए उतना नहीं यूज किया जाता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड टू लो प्रोडक्टिविटी और जब ये मॉडर्न इनपुट्स को यूज नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर खेती में यूज नहीं किया जाता है तो उस क्या होता है 
लो प्रोडक्टिविटी होता है मतलब जितना प्रोडक्शन पर हेक्टेयर पे होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो ये एक फैक्टर है नेक्स्ट होगी स्मॉल होल्डिंग्स स्मॉल होल्डिंग्स मीन्स स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड मतलब फार्मर के पास में जमीन जो है बहुत ही कम होता है मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजीज बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग्स और चूँकि कम जमीन होने के चलते जो है उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है और इसीलिए वो जो है टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर पाता है वो जो है मशीन्स को यूज नहीं कर पाता है तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडियन फार्मिंग का तो स्मॉल होल्डिंग इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेवन थाउजेंड लैंड लॉट टिनेंट कन्फ्लिक्ट नौ टिनेंट्स गेट एक्सपर्टेड विद ऑनर आपको मालूम है कि जो जमींदारी सिस्टम होता था उसमें भी जो है और रियल ऑनर जो होता था लैंड का वो जमींदार होता था तो वो जो एक्सपर्ट करता था वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है टिनेंट्स लेता था वो फिक्स कर देता था कि इतना तुमको देना है चाहे उपजे चाहे नहीं उपजे तो नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टिनेंट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट और जो टीलर्स ऑफ द सोयल था जो टिनांट्स था जो खेत पे काम करता था ऑनर के अंदर में लैंड ऑनर के लैंड पे तो उसके पास जो है इतना इनकम होता नहीं था उतना उसके पास प्रॉफिट रहता नहीं था जिससे कि वो फिर से री इन्वेस्ट कर सके उसको जो है एग्रीकल्चर में जो है वो इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो कुछ यूज कर सके तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सफर्स ड्यू टू कन्फ्लिक्ट और ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ टिनेंट एंड लैंड लॉर्ड कौन सफ़र करता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सफ़र करता है नेक्स्ट वन प्रमेटिव टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द स्मॉल होल्डिंग्स एंड पोअरनेस ऑफ द फार्मर्स दे यूज प्रमेटिव टेक्नोलॉजी दे यूज फॉर एग्जाम्पल बुल्स टू प्लाव इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स ना अब जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी को जो है यूज uh, करता है इंडियन फार्मर्स क्योंकि उसके पास में जो स्मॉल होल्डिंग्स होता है छोटा जो है उस कम जो है उसके पास ज़मीन है और गरीबी है तो उसके पास जो इतना पैसा होता नहीं है इनकम रहता नहीं है कि वो जो है न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करें ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल आप लिए कि खेत जोतने के लिए जो है बुल्स का एनिमल्स का यूज करना ना कि ट्रैक्टर्स को इसी तरह से हार्वेस्ट करने के लिए जो बहुत सारा मॉडर्न मशीन जो है अवेलेबल होता है उसको यूज नहीं करता है बल्कि लेबर को यूज करता है और जो लेबर को यूज करता है वो महंगा हो जाता है महंगा पड़ता है क्योंकि तो जो वर्क जो है लेबर जो है एक लेबर जो है चार दिन में करेगा तो एक मशीन उसको जो है कुछ मिनट्स में कर सकता है तो ये सब जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो है फीचर्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर का जो है इंडियन एग्रीकल्चर को बैकवर्डनेस बनाता है तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है अभी भी जो है इसमें बहुत कुछ जो है बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है इन कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिसीज विच आर यूज विच आर इम्प्लीमेंटेड एंड विच आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट विल डिस्कस और अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया है जो पॉलिसीज लाया उसमें क्या बेनिफिट्स हुआ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस दैट्स ऑल थैंक यू